Buenas noches. Eh, quiero darle la bienvenida a este nuevo relámpago PHP sobre Cumbia PHP realizado por PHP Colombia. Y quería, quiero mostrarles hoy, eh, como lo mencionaba anteriormente, eh, acabo de instalar mi servidor eh, con ayuda de XAMPP, eh, mi servidor Apache, el servidor Apache como SQL y quiero hacer una instalación desde cero de Cumbia PHP y vamos a ver si podemos hacer unas configuraciones sencillas y, y poderles mostrar eso también eh, vamos a, a, a comentarles um, lo que se está proyectado para este año eh, sobre Cumbia PHP, lo que yo tengo de información eh, y vamos a ver si podemos enlazar a Manuel para que nos comente su, su experiencia con con Cumbia PHP y que nos muestra una aplicación en la cual se está trabajando bueno, lo primero que todo ya acabo de instalar, como les mencionaba tener listo Apache eh, con PHP 538 creo que está el SQL 55 ya con eso tenemos para descargar eh, ah, bueno, quiero mencionarles lo que, se, lo que ya se está empezando a trabajar este año Cumbia PHP eh, eh, y lo que se tiene proyectado. Básicamente lo que estamos haciendo, el, uno de los primeros pasos fue migrar eh, Cumbia PHP sus repositorios a, a Git, a GitHub y esta es la dirección, si la pueden ver, GitHub es la Cumbia PHP. Allí se pueden descargar y ver los repositorios a los cuales eh, tienen acceso y se han creado. Este año lo que se ha pretendido es acelerar y terminar lo, la, la beta 2, su, tanto cerrar ese ciclo y crea, la creación de su manual, la terminación de su manual, pero además de eso, eh, con esta unificación en GitHub lo que queremos es empezar a crear aplicaciones de base que nos sirvan para todos. Hemos empezado, se ha empezado a hacer un backend básico con administración de usuarios, roles, permisos eh, y la cual nos va a servir o la cual nos podemos utilizar en otras aplicaciones por ejemplo también se está se va a empezar a trabajar en, en un sistema de, de administración de contenido aún tenemos varias bases por ejemplo estaba si vamos a trabajar sobre QBlog, sobre QPortal que son eran unos proyectos que se tenían y la idea es crear una que creemos entre todos nosotros aplicaciones y que creemos y mejoremos aplicaciones que nos sirvan a todos, como les decía, un blog, un blog todo el mundo lo necesita, eh, o un sistema de, de para crear páginas muy sencillas, muy básicas, eh, que sean casi que páginas estáticas. Eh, muchas veces se necesita crear algo sencillo y no para complicarse con WordPress, para complicarse con Joomla que por sí son bastante complejos internamente la idea es crear algo muy sencillo y que nos permita administrar de manera fácil añadirle nuevos, nuevos componentes y y, y, y avanzar en, en esos proyectos más rápido también eh, vamos a ver si por ahí leí que iban a crear un marketplace hace poquito pero no sé si es eh, oficialmente a través de, de los desarrolladores de Cumbia PHP eso apenas lo vi ayer, no pregunté muy bien pero si sí teníamos esa idea de crear un, un lugar donde podamos añadir helpers, donde podamos añadir eh, plantillas donde podamos añadir las aplicaciones base que, que les comentaban ya estables y hacer como un centro de distribución de plugins y aplicaciones para para todo para todos nosotros eso es lo que tenemos por ahora no sé si a ver si yo si me estoy escuchando y se me ha escapado algo lo puede mencionar y yo por acá lo, lo podemos retransmitir
con un php ahorita por ejemplo en gif eh, estamos trabajándole fuertemente en, en su rama de, de desarrollo estamos preparando la, ya la, pues, la salida de la beta 2 estamos, la, eh, aquí está el enlace hacia el manual que estamos construyendo creo que está en google docs varios ejemplos ya con la beta 2 vuelvo e insisto que la, la etiqueta de beta no es la, pre, la, la etiqueta de beta no es quiere decir que sea una versión inestable entonces para nuestro caso es todo lo contrario eh, la beta 2 es una, una versión totalmente estable actualmente yo la tengo la estoy corriendo en dos aplicaciones que están eh, en uso y corre perfectamente y la beta 2 ha superado en velocidad la beta 1 muchas 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 veces está, también se está esperando sacar un benchmark de, de comparación con los otros frameworks y y y, y a ver qué más nos encontramos se reactivó el foro de cumbia me gusta mucho más la lista, la lista está muy muy activa Eso, eh, la gente haciendo sus preguntas, los mismos contestando la gente contestando y colaborando entre todos si ustedes entran al repositorio de van a encontrar todos los enlaces lo mismo que si entran a cumbiaphp.com van a encontrar todos los enlaces para descargas y manuales algunos tutoriales que ya están viejitos pero igual sirven y soporte por el IRC como les digo el, la, hacia la lista de correos muy 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 movida se pueden registrar enviar sus, sus preguntas allí que las estaremos contestando en la medida de lo posible bueno vamos a les parece si empezamos con 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 instalación de cumbia php en, en el servidor en este caso lo estoy probando en windows entonces les voy a mostrar acá en windows vamos a descargar el repositorio master desde aquí sí creo que es allí Entonces en la carpeta de descargas no pesa nada, 429 kilobytes. Core default, las dos carpetas, un archivo HT Access, el readme y la carpeta, el, el archivo sobre la licencia. Muy sencillo, esto es todo lo que necesitamos. Aquí no nos complicamos con instaladores ni comandos, aquí con lo que tú ya sabes, copiar y pegar. Vamos a la carpeta del public, del, en este caso es htdocs del xmpp. Voy a crear una carpeta que se llame cumbia ph. Arrastramos aquí. Listo. Con esto ya nos debe funcionar. Si yo ingreso a la dirección, voilà. Sin hacerle configuración de nada, no lo había probado. Estaba ya, pero nos acaba ya de eh, hay veces que tiene problemas con la carga CSS en Linux denle permiso a la carpeta public para poder que lean la, le, para que puedan leer las imágenes puedan leer los archivos CSS eso es lo que he visto también a veces no les carga les carga una página en blanco eso se debe a que eh, les descarga primero un HTML este HTML este, entonces lo que deben hacer es 
acá en el public es quitarle el comentario a directory index para que cargue el index.php en este caso eh, aquí está mi ppm configura apache para que me cargue de primera los php sobre los html también se ve mucho a ver qué recuerdo ah, podemos mirar a ver si aquí está cargando bien el config tenemos errores unos warning pero no no se no, no son de preocupar creo que ah, darle permisos eh, a la carpeta temp están bien eh, también el chat set ponerle en utf8 configurarle la zona horaria ahorita lo podemos mirar qué tipo de caché vamos a usar y si se va a especificar alguna localización que es la parte de acá que más nos puede mostrar por ejemplo aquí sin ninguna optimización de nada en esta página el tiempo de carga fue de 0.6 segundos solamente se usó 0.69 megas demasiado rápido y liviano para hacerla sin optimización sin usar caché usando caché aumenta muchísimo más por defecto cumbia php arranca en modo desarrollo Este, este relámpago pregunta que si se está grabando, se está grabando y próximamente se va a publicar. Pero véanlo en vivo para poder que me puedan hacer sus preguntas y pues se los responder inmediatamente. También preguntaban sobre la historia Cumbia PHP. Eh, no recuerdo mucho muy bien, no recuerdo, no recuerdo muy bien la historia, pero si sí nació, eh, nació por una persona colombiana que empezó el desarrollo con otros colegas de internet el nombre no sé dónde lo sacaron pues debe ser por lo que es un baile típico de acá y trabajar con cumbia php es un baile es muy, muy sencillo bueno eso es como una pequeñita parte creo que en la wiki si entran a la wiki ahí está la historia sobre cumbia php en la wiki está que si alcanzamos a ver un ejemplo con un B esa es la idea vamos a crear una base de datos yo creo que si creamos una base de datos me voy a coger una de que hay por allí y la vamos a, a mirar bueno entonces empecemos a crear bueno si quieren les muestro acá la estructura de directorios vamos a ver si la podemos ver mejor acá aquí de cómo se trabaja entonces como les mostraba en el archivo comprimido tenemos un core el core generalmente no se toca ya si es un usuario avanzado y quiere hacer modificaciones específicas lo puedes hacer tenemos una carpeta default que contiene a su vez dos carpetas más la, la carpeta de la aplicación y la carpeta del public en el public es donde se almacenan las hojas de estilo las imágenes, los archivos de javascript aquí como pueden ver está la palabra completa javascript eso no es, no es mucho le pregunté a los desarrolladores que porque no, lea, no está js es, es que es difícil cambiarla ahora porque ya para mantener la compatibilidad con aplicaciones anteriores hay que hacer much, hay que hacer varias modificaciones incluso en el core y afectaría como les mencionaba aplicaciones anteriores pero es irrelevante y la carpeta de temp de public bueno ahora sí la app que es donde nos vamos a concentrar nosotros primero la carpeta config con su archivo config donde hay varias configuraciones database, routes, las rutas estáticas y donde configuramos la base de datos, las bases de datos podemos configurar base, varias bases de datos 
En varias bases de datos no las vamos a configurar hoy, pero sí se puede. Tenemos dos controladores básicos, el de las páginas y la del index. Extensiones, esto está, esto es de la nueva versión del beta 2 que está trabajando actualmente. Para que cada uno pueda para que cada aplicación pueda tener sus scaffolds, sus helpers. La carpeta de modelos donde vamos a añadir eh, nuestros modelos. Ya sean, los modelos no quieren decir que sean archivos de conexión a la base de datos, pueden ir archivos de clases de manipulación de archivos, manipulación de imágenes, envío de correos. La carpeta temporal donde vamos a guardar la caché y los logs. La caché ya se empieza a usar cuando esté en modo producción. Y las vistas. Tenemos los dos, las dos vistas de los dos controladores, las dos carpetas de, de los dos controladores que tenemos. Todos son colombianos, no, ya sí es un proyecto hispano. Hispano, hay colaboradores de Venezuela, de España, de Chile, de Argentina, de Colombia, de México, colaboradores del mundo hispano. Bueno, vamos a ver, ir acá, también estoy probando por segunda vez el Sublime Text. Vamos a ver cómo nos abre aquí Sublime Text. No quise instalar NetBeans para no... Generalmente uso NetBeans. No quise instalarlo para no... Recargar más el... El sistema. En este momento estoy transmitiendo, grabando. Bueno. Sublime Text recomendado. Por muchos. Bueno, aquí ya tengo el proyecto abierto. Vamos a crear algo aquí. Bueno, como vieron la parte de instalación, muy sencillo. Vamos a buscarnos una tablita en un repositorio. que tengo por acá vamos a buscarla aquí Listo, ¿qué les parece si hacemos un esta tablita? Que es el menú. Va a contener un campo ID, nombre, título. Por convención, con vía PHP debe tener un ID que debe ser mmm, autoincremental. Que sí, que sea autoincre autoincremental. Que autoincremente automáticamente y obviamente que no vaya a ser vacío. Vamos a ver por dónde lo metemos. Creo que tengo PHP My Admin. Ups. Sí, señor. En este momento no, my, my SQL no, mi SQL no tiene no tiene contraseña vamos a crear aquí la base de datos vamos a crear una base de datos les recomiendo por favor utilicen utilicen para sus aplicaciones y para que eviten muchos problemas utilicen UTF-8 tanto para la codificación de sus archivos para la codificación de su base de datos y 
para la codificación del HTML. Allí en el chat pusieron la, el enlace de la historia de Cumbia PHP. Bueno, vamos a crear una base de datos. Buscamos aquí UTF-8. General CI. Bueno, vamos a llamar esta. Llamémoslo también como una carpeta. Con BPHP. Ya la creamos. Vamos a inyectarle este SQL que traemos de acá. Creamos la tabla. ¿Por qué UTF-8? Se van a editar problemas. Con las señas, con los acentos, con las tildes, con las señas, con caracteres que están en nuestro lenguaje. Es mejor soportar con UTF-8 que los otros tipos de codificaciones. Y ya es el más usado. Ahorita ya la mayoría de la web ya está codificada en ese, en ese, en UTF-8. Bueno, creamos ya la tabla. Ahorita vamos a crear nuestro modelo. El modelo menú. El modelo menú. Como vamos a hacer conexión a la base de datos, voy a hacer trampita aquí para acelerar y vamos a copiarlo acá. Sublime text. Vamos por convención. Hemos creado una tabla que se llama menú, ¿cierto? Debemos crear un archivo que se llame menú. Y como vamos a hacer la conexión a la base de datos, vamos a hacerlo que extienda de Active Record, que es la clase que se encarga, la, cl la clase que se encarga de hacer la conexión a la base de datos. Muy sencillo. ¿Cuántas líneas? Seis líneas de código. Menos cuatro. Con cuatro líneas de código ya tenemos conexión a la base de datos. Vamos a guardarlo aquí en la carpeta Models. ¿Cómo se debe llamar? En minúscula. Se debe llamar así como la clase, pero en minúscula. Punto PHP. Con eso ya tenemos una parte. Inter lo, lo interesante también de cumplir PHP es que no solo, hay, no solo es necesario, no, sol, no es obligatorio usar Active Record de Cumbia PHP. Puedes utilizar Propel, Doctrine, puedes utilizar el que hayas creado para la conexión a la base de datos. Tengo un proyecto en GitHub que, en el cual integramos Propel. Funciona y transparente, muy sencillo. Incluís todas las librerías de que necesarias, haces el, la, el extens hacia lo que quieras te funciona correctamente nombre de la clase es como dice en camel case por ejemplo si la clase la clase es, la tabla se llamara menú rápido la tabla en la base de datos entonces cómo se debe llamar la clase m mayúscula la segunda palabra Empieza con la, la primera letra en mayúscula, menú rápido. Si la clase se llama, la tabla en la base de datos se llamará menú rápido. Y el archivo se llamaría menú raya al piso rápido punto php. Buena aclaración de Manuel. Bueno, vamos a crear ahorita. Con php también hace uso el patrón MVC, pero es demasiado organizado, lo cual es excelente. Vamos a crear un controlador acá. Vamos a hacer chancuco. Vamos a hacer copia. No nos podemos demorar mucho.
y ya les explico qué, qué hace cada línea. Carga de los modelos necesarios. ¿Cómo se carga el modelo? En este caso, en la aplicación anterior, tenía que el modelo menú se encontraba dentro de la carpeta menú que funciona como una especie de paquetes. Si quiere, más tarde lo hacemos. Por convención, se debe llamar como queremos que quede la URL. En este caso, le podemos llamar menú igualmente. No es necesario que se llame tal cual como, como el modelo. Puedes llamarlo desde index, puedes llamarlo menucito, menucito controller la segunda palabra es controller para que cumbia php entienda que es un controlador como lo ven también en notación camel case extiende, en este caso por defecto los controladores van a extender de app controller que fue un controlador que entró en la beta 2 cual es mucho más rápido que application controller de la beta 1 Y, bueno, en este caso vamos a usar Scaffold Controller, que es magia. ¿Qué es Scaffold? El Scaffold son, eh, en el, hace 15 días estábamos viendo eh, otro framework que también nos mostraba cómo hacer Scaffold, pero eso era con... Eh, Haciendo con comandos, eh, creando acá archivos, te genera el archivo, te genera un montón de código que vos lo veías y que hagas. Wow, todo eso me generó. Todo eso necesita para crear un controlador. Aquí con 18 líneas, con espacios, te crea un controlador completo. Esta variable no la necesitamos. ¿Un controlador completo para qué? Para crear, para actualizar. Para, ir, para listar y para eliminar preguntan, bueno, voy a ir contestando rapidito preguntan que qué hace cumbia php para que sea diferente a los demás en español rápido eh, simple eh, utiliza mbs de manera, es como le decía ahorita, estricta eh, casi que estricta ¿no? tiene su flexibilidad porque PHP lo permite pero te guía muy bien a hacer las cosas con PHP es muy 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 rápido mucho más que Symfony 2 y eso lo vamos a ver en las comparaciones próximamente Bueno, vamos a crear aquí un controlador. También debe ir con esta anotación. Menú rayo abajo. Controller para que cumbia PHP sepa que es un controlador. Como pueden ver los que están allí por defecto. Listo. Le guardamos. Tenemos ya un modelo que se llama menú, que extiende de Active Record y tenemos un controlador que extiende de Scaffold Controller como les decía, Scaffold Controller es una clase básica que nos permite crear eh, actualizar listar y eliminar ah, sí señor me faltan los inicios de php Muchas gracias por la corrección. Si te dice, es, no es bueno copiar y pegar. Muchas gracias a Arley. Ahora dicen por qué. Varios preguntan que por qué no colocamos. No cerramos. ¿Cierto? no cerramos los php, las etiquetas eh, se pueden cerrar no es aconsejable porque bueno pero son, no tengo una explicación super técnica pero eh, al cerrarlos cuando se cargan como estos carga archivos de includes de cuando recuerdan si hicieron varios includes que si habían espacios entre los 
al inicio de cada archivo generaba un error de que ya se, han, se habían enviado las cabeceras y no les mostraba nada, es para evitar un poco eso. Listo. Vamos a probar. Entonces por convención también las URLs son amigables por defecto. Tenemos que y aquí el controlador lo llamamos menú. Entonces vamos a entrar aquí a menú. O oh, nos dice que la tabla test.menú no existe. Tiene razón. ¿Cómo se llama la base de datos? Entonces, ¿dónde configuramos eso? En la carpeta de nuestra aplicación hay un archivo que se llama database.ine. Vamos a decirle que la base de datos... Ah, aquí hay varios entornos. La de desarrollo, la de producción. Y vamos a decirle que se llama cumbia PHP. No solo cambiarle eso. No estamos usando contraseña en el momento. Este valor es muy interesante. Eh, es una de las novedades que salió hace poco. Eh, habían ciertos problemas como les decía si usted no configura muy bien su, su aplicación con charset en este caso lo vamos a habilitar para que no vayamos a tener problemas con la n y con las tildes preguntan que si es obligatorio el initialset en el modelo no lo puedo borrar lo tengo allí porque siempre, ya cuando se trabaja mucho en aplicaciones más grandes ya siempre tú vas a meter algo de validación y ahí es donde las ponemos por lo menos las pongo yo vamos a entrar aquí vamos a ver si ya nos funciona uh, ya nos funciona inmediatamente Dice que no hay ningún registro exactamente. Tenemos nuestro botoncito de crear registro. Mágicamente, mágicamente nos crea el formulario con los dos campos que teníamos en la base de datos. Vamos a mirar aquí la estructura. Menú. Nombre y título. Cierto. Nombre y título. y vamos a crear el menú que se llame catálogo el título eh, modo lista de reportes guardamos o oh, la velocidad es que no demora nada ya nos muestra que ya tenemos un registro con ID, con ID1 de nombre catálogo y la lista de reportes con las acciones respectivas de ver normal de editar vamos a editarlo no se llama catálogo se llama reportes lo editamos y lo podemos borrar qué tipo de librerías de conexión utiliza ¿Qué tipo de librería es? ¿La PO o la WDB? Creo que es una propia de Cumbia PHP. Eh, exactamente. Ya si quieres utilizar ADODB, que lo utilizamos mucho tiempo, la puedes utilizar, como les decía, puedes utilizar cualquier conexión. Eh, Propel, Doctrine, ADODB. Y Cumbia PHP tiene el suyo, el cual lo usa Active Record. Lo increíble de esto es que, no, primero, no hemos utilizado comandos. Lo único que hemos utilizado es copiar y pegar. Lo, eh, con poquitas líneas hemos creado un, un CRUD. Crear, listar, actualizar y eliminar. No es necesario el, el de inicializar. Bueno, ah, aquí no les terminé de explicar. Y aquí, como estamos utilizando Scalpel Controles, debemos especificarle 
qué modelo vamos a usar en este caso se modifica la variable model a menú que es la, el modelo que vamos a usar este modelo para poder que haga la conexión qué más les puedo mostrar por aquí por ejemplo de Oracle no he probado pero sí si sí hay un, algo que se debe configurar en Convio PHP para poder hacer la conexión con Oracle pero si sí, sí, he visto casos en, en internet de que se puedan que se haya conectado la base de datos con Oracle ¿Qué más tenemos por aquí? Menú, 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 permiso, rol. Vamos a ver si puedo aquí. Sí, para configurar los distintos tipos de, 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 de bases de datos. Acá en el archivo de configuración nos dice, utiliza el nombre del control nativo, MySQL. Postgres, Oracle, si se va a usar PDO, se coloca PDO. Acá hay un ejemplo de configuración con PDO. También se puede utilizar SQLite. Si se quiere usar PDO, se activa. ¿Qué más vemos por acá? ¿Qué les parece si eh, le cambiamos la vista? Veamos media ahorita. También algo que preguntan, ¿cómo cambio el template? El template se encuentra aquí. En la vista es la carpeta Shared. Se ha puesto esta carpeta así para poder utilizar... Eh, el nombre, tem el nombre sí, en estos nombres acá por fuera del de la carpeta chart dentro de, dentro de vistas y que no interfieran con el con el, los nombres de los archivos ya la tenemos lista para html5 lenguaje en español y ya esta es la plantilla que viene por defecto con cumbia php a ver, sí, aquí vamos a cambiar la vista. Vamos a... ¿Qué les parece si sí, vamos a ver qué hacemos aquí? ¿Qué les parece si le metemos bootstrap, bootstrap de Twitter? Vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver si me da tiempo. Entramos a la página de bootstrap de Twitter vamos a descargarlo vamos a ver cómo nos va listo, ya nos tiene separaditas las imágenes, las hojas de estilo y los javascript entonces vamos a poner cada cosa en su lugar a mí me gusta separar yo juego mucho con los estilos entonces vamos a crear aquí una carpeta que se llame bootstrap 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 y está la carpeta de las hojas de estilos y vamos a poner todo esto para acá vamos a mantener como ese orden estas imágenes no recuerdo dónde deben ir exactamente pero yo creo que las podemos dejar aquí creo que luego vamos a ver si nos cargan o no 
y los posibles javascripts que necesitemos eso sí metámoslos aquí no nos compliquemos listo ahora mmm, vamos a crear un template de dónde miremos los ejemplos que nos tiene Bootstrap vamos a hacer uno muy sencillo vamos a este hacemos el fluido hagamos el fluido qué hacemos qué hacemos qué hacemos qué hacemos aquí hacemos el fluido empecemos con el básico vamos a copiar código fuente vamos a crear otro template entonces como les decía el cumbia php maneja el patrón ms entonces en la vista vamos a crear dentro de la carpeta chart dentro de la carpeta templates un nuevo archivo con la vista mero html no tiene nada más vamos a guardarlo así nomás vamos a llamarlo bootstrap punto las vistas deben ser punto lo único punto html Me pidieron comprar Buster Sublime Text, pero no lo voy a comprar todavía. Esperemos. <ríe> ahora sí, ahora sí, por aquí. Ahora sí, por aquí. Bueno, lo que podemos hacer ahorita para que nos funcione es decirle dónde se encuentran nuestras más de estilos y donde se encuentran nuestros javascripts se carga todos los javascripts no los vamos a usar yep, esto no lo vamos a usar yep, vamos a usar el responsive design bueno eh, si sí, recuerdo, si sí, recuerdo, si sí, recuerdo bueno, vamos a usar como estamos en desarrollo vamos a usar una etiqueta creo que es ese uh, sublime no me ayuda para la hoja estilo Sublime text, no me ayuda. La etiqueta es tag, tag CSS. Esto es un helper, el helper tag, el cual nos permite cargar las hojas de estilo diciéndole, pasándole la ruta, la ruta de sin pasarle de donde está public, sino que lo que está acá dentro de la, la carpeta CSS. Bueno, entonces se llama, está entre bootstrap, slash y vamos a usar este no es necesario añadir el CSS, él ya lo entiende vamos a bajar este por acá este lo borramos borramos este pegamos este Este creo que no es necesario. Como dijimos que vamos a usar Responsive Design. Si sí, vamos a usar Responsive Design. Y 
esto nos debe de añadir las hojas de estilo vamos a ver qué nos carga pero primero vamos a decirle que queremos usar ese template lo podemos, lo podemos definir por cada vista lo podemos definir por cada controlador o si o lo podemos definir a la aplicación vamos a definirlo al controlador al controlador a la acción ¿Dónde está menú bueno para este caso el menú el menú el menú sí sí vamos a probar acá vamos a meterlo aquí View template y vamos a decirle que se llama ¿cómo se llama? Bootstrap View. entonces con esta línea de código lo que decimos decirle es que a toda la aplicación trabaje con el template Bootstrap y que acabamos de crear acá abajo dentro de la carpeta Charred Templates y el que actualmente estamos editando para ver si nos funciona vamos a probar esto nos eh, no y no metámoslo esta acá 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 escape controller y aquí no estoy seguro si se puede meter acá daría error cierto sí aquí no es mi controller sí sí oh allí ya nos cargó el template no tiene estilos no tiene imágenes ¿Por qué? Ahí viene por qué. Nos hace falta decirle que imprima las hojas de estilo que hemos añadido. Eso es muy útil porque usted puede añadir hojas de estilo en diferentes vistas y a lo último lo que hace es imprimir en el orden que usted le dijo eh, las hojas de estilos que se han agregado con el tag CSS a través de ese helper. Entonces vamos a buscar aquí nuestro template y vamos a buscar acá esta línea es la que nos va a imprimir las hojas de estilo. Vamos a ver si que nos muestra. Ah, no me voy a que lo cerré. Ah, es aquí. Voilà. Ya nos mostró lo primero. Ahora, ¿cómo le decimos a ese template que nos imprima el contenido? Muy fácil. Vamos a ahorrar esto. Esto parece que es la del contenido. Decimos ver view content. Con esta función estática hacemos que nos imprima lo que queramos que nos muestre. Facilito, le acabamos de integrar Bootstrap a la aplicación. Si ¿Sí quedó claro, fue muy enredado. Una pregunta sobre qué fue lo que hice. En este caso no se va a ver bien porque es que Scapful no está para gusto. Pero ya con eso ya podemos utilizar para nuestros propios vistas. Eh, podemos utilizar eh, los estilos que ya vienen en Booster. Que son muy 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 buenos. Vamos a probar aquí una cosita. Ah, sí, este viene con Responsive Design. 
y nos hace falta cargar los el JavaScript para que nos funcione mejor preguntas, dudas, muy rápido la pregunta de todos los frameworks si quisiéramos realizar una consulta a la BD si quieren realizar una consulta a la BD a la base de datos por ejemplo vamos a no vamos a usar menú control dejémoslo quietico vamos a usar por ejemplo index controller y vamos a crear una acción que nos liste los menús quieren ver eso listo cómo pasamos entonces eh, a una consulta hay varias maneras y depende como como quiera vamos a hacerlo de la forma más sencilla this con esto le decimos lista no recuerdo el concepto pero con esto nos permite pasar las la variables a, a la vista entonces ya tenemos ah, vamos a instanciar primero menú me gusta hacerlo así menú es igual a new menú y es de este le decimos menú vamos a hacerla primero que nos liste todas menú find con eso ya deberíamos tener en esta variable todos los menús vamos a modificar la vista index vamos a quitarle todo esto Vamos a hacer aquí una lista. No es necesario definir. Lo que hace el ORM de Cumbia PHP es mapear la base de datos y mapear la base de datos. Y digamos que internamente él ya sabe qué campos y de qué tipo son los campos que hay en la base de datos. Vamos a hacer aquí un for each. Uh, la variable como se llama lista. Skip value. Vamos a dejarlo así: skip value. Y aquí. Aquí. Vamos a imprimir. Me gusta hacerlo así. HP, imprímame del objeto, imprímame mmm, los campos, uno era título y imprimamos el título. Acá abre, cierra. ¿Qué preguntan? Si el modelo de detector de frenada es capaz de crear un combo. Eh, el modelo, el modelo. No, el Scaffold Controller. Creo que sí es capaz de crear un, un combo con los valores que haya. Creo, creo. No lo, no lo recuerdo perfectamente, pero sí. Y además es muy sencillo usar. Hay un, un helper del, del form que te permite seleccionar facilito eso. Ahorita podemos hacer un combo con... Me dice Manuel que si sí lo hace, que si sí lo hace. Eh, for edge, hay una, ah, como les decía, hay una etiqueta que muy sencilla de usar para crear combos 
desde la vista con modelos pueden personalizar hasta las consultas puedes llamar a, los a la función que quieras del si está definida en el modelo no creo que está bien no, no, no distingo bien la, la, la sintax el coloreado de sintaxis de este de su line text pero parece que está bien Manuel, Manuel sabe mucho Bueno, fatal error, la clase menos no se encuentra. Vamos a cargarla. Con esto, así me gusta cargarla mejor. Hay dos cargas, dos tipos de cargas. Load model, te carga el modelo y te hace una distancia de ese modelo. Load models, te carga el modelo nomás. Vamos a dejarlo. Ups, cerré, cerré, cerré. Aquí, listo. Lo dan models, bueno. Con eso ya no debe aparecer. Ya, ahí ya acabamos de hacer una consulta. Lista de reportes. Ese es el único menú que hay. Queremos crear, creamos otro. Eh, lista de tweets. Si es que tweets, bueno, no importa. Oh. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Creo que le volví. ¿Qué cómo personalizan los formularios? Ahorita son totalmente personalizables. Listo, twist, twist, ya tenemos dos. Volvemos a la vista anterior del index. Lista de reportes, lista de tweets. Lista de reportes, lista de, tu, eh, lista de tweets. Bueno, eso le escribí a ambos campos tweets. Preguntan cómo personalizas esos formularios. Los de, si, te, si te refieres a los scalpels, los puedes personalizar. Como todo en Comida PHP, fácil. Puedes crear tus propios scalpels. Aquí. En esta carpeta puedes crear. Eh, puedes crear el crear la vista crear la vista editar la vista listar no creo que alcancemos a mirarlos bien a ver creo que están por aquí Scaffolds. no no están no recuerdo no recuerdo aquí A ver. No. Opa. Pero si sí se pueden personalizar. ¿Cómo se personalizan? Es HTML. Mero HTML. Claro que ya si sí se quiere llegar a personalizar las clases de los de los scaffolds, de los ah ya. No, simplemente modificando las vistas HTML. Tú creas aquí tus scaffold y acá en el scaffold controller le dices qué scaffold desea usar. Hay una variable de este de este controlador que se modifica. Le dices, ah, yo quiero usar el scaffold, eh, eh, el scaffold Bootstrap. Él va a buscar la carpeta bootstrap dentro de los scaffolds y va a cargar las respectivas vistas no, no alcanzo a mostrarles bien eso porque no no lo 
no encuentro acá las carpetas, pero sí se puede, yo lo he hecho. Por ahí decían que cómo, cómo hacer consultas más complejas. Así, le escribe conditions. Me gusta escribirle conditions. Y acá yo le hago donde ID sea igual a 1, por ejemplo. Es redundante. Pero... Ya, ahí ya nos modificó. O si por ahí decían otro donde título like eh, like escapemos estos creo que escapa aquí donde el título like se ha parecido a que tenga esta combinación tweet guardé vamos a actualizar acá nos mostró ya el, la lista con los tweets Cumbia PHP, cumbia se escribe, cumbia PHP se escribe con K. Algún sistema tiene su propio sistema RM, no está separado, se llama Active Record, pero sí tiene RM. RM, ¿qué es para usted, Alex? RM significa eh, map, mapeo objeto relacional. Entonces lo que yo tengo entendido lo que hace es un mapeo. En este caso es interno, no como lo hace eh, Propel, por ejemplo, que es otro que yo he manejado, que te crea un archivo con todas las variables. Eh, te crea un archivo pues con, con sus comandos y este sí configuraciones. Eh, sino que Cumbia PHP internamente mapea la base de datos como lo han podido ver. ¿Cómo capturé en la vista? Acá me volvió una lista. De acá. De la vista index controller. Con el método find. Esta lista es un array. Le dije, obténgame el objeto. El objeto tiene automáticamente cumbia php. Le asigna a ese objeto, o sea, internamente viene ese objeto con este para, eh, atributo un atributo título, este donde lo sacó cumbia de la base de datos título podemos ponerle nombre si quiere cambiarlo nombre en este caso es el mismo mm, eh. Dice, las clases, los modelos en Cumbia PHP representan tablas. No necesariamente representan tablas, sino estien, sino extienden de, si extienden de Active Record representan tablas. Como les decía, no es necesario que sean tablas. Pueden ser para enviar correos electrónicos, pueden ser clases para manipulación de imágenes, manipulación de ficheros, eh, pueden ser utilidades varias, lo que quieras manipular, la seguridad, tener un... un Manejo de arreglos, manejo de, no sé, conexiones, web, web service, creo que se puede manejar por allí. Ahora, que si sí pueden tener relaciones entre objetos, claro, también puede tener relaciones entre objetos. Se pueden definir con los has many, has, has many one, belongs to, todo eso se puede hacer. Estamos aquí y, 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 qué mal les muestro. Dice, puedes decirle menú get categorías y te devuelve las categorías asociadas a esa menú get categorías. Vamos a crearlo. Sí, creo que es lo que el ejemplo que necesitas. ¿Cómo se integra con no he hecho test unitarios? No te puedo dar respuesta a esa, a esa pregunta. Sería interesante. Yo lo estaba pensando mirar para ver qué se puede hacer, pero no. 
no lo he hecho. Llevamos una hora cinco. Vamos a ver si podemos hacer rapidito aquí lo que dice. Vamos a ver si podemos crear aquí lo que nos dice categoría. Cada menú o cada, o cada menú tiene muchas categorías. Categoría, ¿qué tendría categoría? O mejor dicho, llamémonos enlaces. Enlace. Cada menú tiene muchos enlaces. Cada enlace pertenece a un menú. Vamos a llamarlo así. Entonces vamos aquí a enlace. Vamos a crear una tabla sencillita con solo, con solo la URL y con la llave foránea menú. El, eh, ID, es el numérica, eh, auto incremental y ya. Vamos a crearle. Vamos a crearle la URL y vamos ahorita a este llamado de bachar de 255. No lo no. Agregar una columna, agregamos una columna. Y por convención vamos a llamarla menú raya abajo id con esto nos permite con esto nos permite bueno con esto nos permite que con vía php en el mapeo entonces ya sabe que hay una tabla menú a la cual hace referencia guardemos ah falta un formulario cuál falta cuál falta el nombre de la tabla, enlace, enlace, guardamos, ya nos creó la tabla, rapidito, enlace, esta nos quedó mal nombrada, eh, vamos a moverla aquí, php, Listo. Enlace.php. Menú. Ahora, ¿dónde le definimos las, las relaciones? Se las definimos en el método initialize. Por ejemplo. Vamos a copiar esta. Yo soy de copy, copy. Y más aquí que no tenemos todo el tiempo el mundo. Entonces, este al revés. Acá enlace. Sí, no salió. Pertenece a un menú. Y cada menú tiene muchos enlaces. As many, creo que es. As many. Enlace. Pintín. Vamos a crear el. Vamos para probar. Vamos a crear el. Scaffold de enlace. cargamos el modelo, lo llamamos como se llama, 
y le decimos que vamos a usar el modelo enlace dentro de la carpeta controllers entonces lo llamamos enlace raya abajo controller punto php vamos rapidito aquí y vamos a ver qué nos crea dice que no hay ningún registro ya nos creó el formulario con el combo que lo trae de la llave de foránea como pueden ver que es una de las preguntas entonces vamos a crear el enlace reportes entonces vamos a hacerle que se llame mmm, visitas esta es una url visitas esa es la URL que tenemos por ejemplo aquí esto no es conveniente nos muestra el ID el scaffold es una ayuda no te va a generar toda la aplicación pero con esto ya puedes empezar a a, a trabajar internamente en desarrollo si ya quieres modificarla entonces ya he creado la vista index para que, para que la coja vamos a hacerlo ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear la carpeta aquí que se llame. Ouch, no era la carpeta. La carpeta, la carpeta. ¿Cómo se llama? Eh, el controlador. ¿Por qué no me deja crear carpetas? Aquí, no había visto. Folder name. Enlace. Vamos a crear aquí un archivo que se llame index vamos a hacer aquí una etiquetica sencilla lista de enlaces ¿Sí? y vamos a guardarla que se llame index.phtml eh, sí. vamos a hacer algo parecido a lo que le hicimos acá Eh, oh, no recuerdo cómo se llama la variable pero 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 debería funcionar Manuel si ¿sí se acuerda porque ahí nos modifica la vista que hace con vía php con el scaffold y scaffold controller lo que hace si encuentra una vista dentro de la carpeta del controlador si ¿sí? dentro de la carpeta correspondiente utiliza esa vista, si no, utiliza la que viene por defecto algo para reportes mmm, tan sencillo así como escapo controller no pero de, de hacerlo se pueden hacer porque no encuentro Porque no encuentro los, los. Voy a buscar qué variable es la que utiliza acá. Pasa. ¿Qué variable es la que pasa? ¿Has usado Falcon PHP? No he usado Falcon PHP. Si, me, si la pregunta era para mí, no. Me queda la tarea de probarlo. Bueno, miremos aquí rapidito. Permítanme un momento.
Aquí están las vistas. Ya la encontré. Vistas Shared. Vistas Shared Scalpels. No sé por qué no me abre la carpetita aquí. Pero esta es la vista. La variable se llama Results. Están paginados, entonces viene así. Listan enlaces URL. Vistas. Voilà, tenemos tenemos vista personalizada con scaffold controller de eh, la acción listar como pueden ver fue muy sencillo personalizamos la vista de esa acción ya los otros los, los otros eh, scaffold van a seguir funcionando igual por ejemplo vistas enlace index tenemos index index lo que era crear crear sigue funcionando igualmente entonces espero que les haya quedado claro que lo primero que hace es capture controller es buscarle una vista dentro de la carpeta correspondiente si no la encuentra utiliza la que viene por defecto en scaffold de controller o la que usted le haya eh, la scaffold de cumbia php o la que usted le haya definido que debe usar vamos a crear otro eh, tweets eh, vamos a crear una url más twitter twitter.com slash cumbia php ya nos muestra la url tal cual Si en una tabla existen varios campos que son foráneos de la misma tabla, si en una tabla existen varios campos que son foráneos de la misma tabla, ejemplo, ciudad de nacimiento y ciudad de residencia, también se puede definir. En el modelo tú le puedes definir, eh, le puedes definir, si no es que aquí no me muestra la ayuda, pero en el modelo tú le puedes definir aquí creo que es así de qué modelo es entonces tú le dices ah es de tal modelo es de tal modelo le dices y cuál es la llave foránea entonces eh, la llave foránea es eh, le puedes llamar pepito id si se llamaba pepito si se llamara si estuviera ah bueno este no es el caso es al revés llamémoslo acá menú el menú en enlace le dices el modelo se llama menucito eh, si el modelo se llamara menucito si el de acá en la llave foran es pepito id le puedes llamar así es que no tengo acá el, el ejemplo pero en la documentación si tú revisas la documentación está en español del método belongs to ahí te va a mostrar cómo hacerlo entonces puedes tener un menú padre menú hijo no sé entonces qué cambia también este lo puedes eh, no recuerdo qué anotación debe ir pero creo que lo puedes llamar menú padre por ejemplo y llamar otro menú hijo supongamos que fuera así del que modelo del menú, del menú y este se llama padre hijo revísalo bien creo que es así así te funcionaría varias
El que cuenta nos pueden escribir, puede escribir a arroba cumbia php, puede escribir a la lista de correo que ya se las mostré por acá, la lista de correo de cumbia php, entren a cumbia php.com, soporte y contactar, ahí están todos los medios de comunicación con cumbia php, les recomiendo la lista, es una de las que más fácil puedo contestarles, pueden acceder aquí a los grupos de google. Con solo enviarnos un correo ya sabemos qué trae. Seguridad para SQL Injection. Vamos a ver. Aquí hay varios temas ya posteados. Pueden buscar antes de mandarnos un, un mensaje. Si, si no lo encuentran ya nos pueden escribir. Y mi cuenta en Twitter es arroba Henry Stevens. es arroba arroba se les va a escribir aquí pero ya yo ya si dudas sobre cumbia php si le si mejor que mucha gente la sepa que ha almacenado en un lugar y y pues da el chance de que más personas puedan contestar si personalmente no les puedo contestar SQL Injection en esa parte no me ha entrado yo pero digo que sí la tiene yo sin asegurárselos si sí, pregúntale a la, el route es muy muy rápido se, una de las cosas que se, se está trabajando desde la beta 1 es desacoplar todo el core, ya se desacopló el core de la aplicación la aplicación tiene su parte de aplicación y el public el public es la carpeta donde la cual el usuario externo debe tener acceso yo ya monté un video en youtube youtube.com es la Henry Stevens ahí en mi cuenta hay dos videitos donde muestro cómo configurar un servidor Windows para que accedan directamente al public y con eh, Virtual Hots que es una buena solución acá están los videos Instalar app serve. Descargar la beta 2. Este ya es viejito cuando se descarga desde Bazar. Ahorita vieron que es mucho más fácil descargarlo de GitHub. Pueden clonar el, el, direct, el repositorio. Pueden descargarlo en zip. Más fácil no se puede. El video donde se configura. Hola. Virtual Hots. Lo recomiendo. Si tienen dudas, pueden preguntar allí mismo o dejar su pregunta en el Google Groups. Llevamos una hora veinte. ¿Qué más dudas tienen? Preguntas. Por acá, Ley nos comenta que ha hecho unas seis aplicaciones grandes con Cumbia. Una API y otra API con, con el Apti Record. Ah, usado el hay muchísimas aplicaciones ya hechas y que están en línea pueden consultar la wiki, ahí tenemos ejemplos de páginas web y aplicaciones hechas en, en cumbia php eh, Sabio, si puedes conectar, darle la palabra a Manuel Manuel si nos puede comentar un poco su experiencia ya para terminar Ok, vale, espérame y ya le damos la opción, espérame. Listo. Un segundo, por favor. Manuel, prepárate. Micrófono, audio. ¿Dónde puedo encontrar el video? Próximamente vamos a estar anunciando dónde está el video. Lo voy a subir a mi cuenta. Lo vamos a subir a la cuenta de PHP Colombia. Yo se los enviaré. Y 
y ahí estén pendientes del, del, del Twitter arroba cumbia php arroba henry stevens arroba php colombia Manuel, si estás por allí, entonces para que entres a la a comentarnos tu experiencia y la aplica bueno, les voy a ir adelantando sobre la aplicación que estamos haciendo. Eh, Henry, sí. entonces Manuel, por favor, eh, en la parte superior hay un pequeño botón. Eh, en forma de candado al lado del micrófono por favor presiónalo y puedes empezar a hablar y contarnos tu experiencia al respecto Nelson los relámpagos PHP se hacen cada miércoles a las 8 de la noche por lo general ¿sí? Sí, los relámpagos se están realizando cada mi miércoles a las 8 de la noche. Entonces, eh, personas conocidas que sean gomosos del tema, invítenlos, que estas, estas transmisiones son totalmente gratuitas, no tienen ningún tipo de costo, eh, pueden eh, verlas de su casa, trabajo, donde ustedes lo deseen. Y adicionalmente, si quieren y conocen de algún tema y quieren participar con nosotros, efectivamente nos lo hacen saber a través de la página de phpcolombia.com y con mucho gusto les abrimos los espacios correspondientes. Bueno, parece que Manuel, Manuel perdió la conexión a internet, no lo veo por acá. No sé si Cachi nos está viendo, un momentico... Ya, ya está. Ah, ya, sí, ya, ya lo veo aquí conectado. Sí. Manuel, ¿nos escuchas? Sí. Hola, Manuel. ¿No te escuchamos? De Por favor, vean un momentico. Volví. Manuel, cuando quieras puedes empezar. Hola, parece que estamos teniendo problemas. A ver. ¿Por qué no puedo iniciar? Hola, hola. Hola, parece que Manuel no pudo entrar en línea. Vamos a ver si podemos tener a uno de los desarrolladores en línea también. Si me dan un, un momentico. A ver si lo puedo conectar. A ver si lo puedo conviar acá. 
Sabios, tú me puedes pasar la URL de aquí del... Sí. Ah, me dice Manuel que no le responde sí. el micrófono. Claro. La URL para poder que el desarrollador, eh, uno de los desarrolladores entre acá. A ver si nos puede hablar algo. Ya para terminar. Si no, ya pues la dejamos para la próxima. Ah, ya encontré la dirección. Listo, vale. Ahí ya también te la había enviado. Ah, bueno, me dice que no tiene micrófono tampoco. Yo creo que... Ah, bueno, les voy a comentar, pues, uno de los, de los proyectos que está con Vies. Es, bueno, no pudimos tener a Manuel, no pudimos tener a a Davidson Tejeda que es uno de los desarrolladores pero vamos a terminar con una aplicación que se está desarrollando que es para el manejo una aplicación base para el manejo de usuarios para el manejo de de roles para el manejo de permisos y recursos está para Creo que está para mm, SQL y para Postgres. Creo, creo. Esta aplicación que va a permitir. Va a permitir. Va a permitir. Ah, bueno, esta es la de que está alojada en GitHub. Hay una más actualizada que es desde el, rep desde el repositorio de manual. Y. A ver si la puedo sacar. A ver aquí, Manuel. Este es el repositorio de Manuel. Él acaba de pasar la URL por el chat. Va a en cumbia. Esta es la más actualizada. Esta aplicación es base, básica. ¿Qué es lo que hacemos todos? En la administración de usuarios. Tener roles que el administrador, que el gestor que moderadores, que los visitantes y entonces ya tiene como un módulo base de administración para todo eso, para administración de recursos los recursos se identifican por las urls entonces cada recurso cada rol tiene acceso a un recurso los privilegios que son es decirle exactamente eso, es decirle eh, que eh, que es decirle que recurso a qué recurso puede acceder cada rol y la de menús es para la presentación de la barra de menús que dependiendo del rol carga el listado de menús es muy muy útil entonces queríamos eh, involucrarlos a ustedes también para que ayuden en el desarrollo hagan un, un clon del un fork del repositorio y, tra y nos colaboren a mejorarlo con todo eso voy a revisar acá la última pregunta sobre el manejo de sesiones sobre el manejo de sesiones alguna sesiones sesiones para ti que sesiones login cuando entra un usuario y, y cuando entra un usuario y se loguea listo con el backend de Cumbia PHP es una aplicación de ejemplo en la cual se puede hacer login con unas clases de de control en este caso el login es para ad, para el admin controller hay una clase que se llama myout que hace el proceso de verificar si es válido o no y si tiene permiso o no, si tiene entonces bueno aquí están todas las condiciones si aún no se ha logueado ¿qué pasa? muestra la, la vista de logueo 
donde se ingresan el nombre de usuario y la contraseña. Si ya tienen permiso, entonces ya cargas la, la vista correspondiente dependiendo de los, de los permisos. Si poseen o no permisos. El logout, muy sencillo. Esta clase es la que ayuda a, a abrir y cerrar las sesiones de los usuarios. Yo creo que ya podemos ir terminando. Les agradezco mucho a todos los que eh, nos visitaron y, y estuvieron muy pendientes en vivo aquí del Relámpago PHP sobre Cumbia PHP. Recuerden que nos pueden seguir contactando a través de Twitter, a través de arroba PHP Colombia, arroba Cumbia PHP uh, y arroba Henry Stevens que es mi cuenta. Agradezco también a Manuel por ayudarme en el chat a responder dudas, a aclararme cositas que no tenía entendidas y a todos, a Juan, a Cachi que acaba de entrar, a Benjamín, a Ley, a Alex, por ahí veo que entró también acaba de llegar Vladimir, que llegó tarde hoy, regañenlo. Sí, hola. <risa> Buenas noches. Buenas noches. Estaba camuflado. ¿Estás camuflado con otro nick? Sí, estaba, estaba camuflado algo. Eh, pues eh, gracias Henry, gracias a todos por pues, acompañarnos esta noche. Pues quisiera sab saber también de qué otros lugares de Colombia y del, del, del mundo nos escuchan. O pues no, no se conectan con nosotros. De Bucaramanga, un saludo a Bucaramanga. Para Paraguay. Genial. Desde Pasto. Qué frío estará haciendo ahorita por allá, desde El Salvador. Y desde El Salvador Jesús ya nos ha acompañado varias veces. Ah, genial. A Ley de Bogotá. También muy bacano. Jesús, ¿qué pregunta? ¿Las Islas Canarias? Mm, el Sensei del PHP, vea pues. <risa> ah, el bar de... ah veo, del barrio de las canales <risa> bueno voy a, a parar aquí un momento pequeña diferencia verdad Henry? sí pequeña pequeñita bueno eh, espérate, voy a parar la grabación vamos a seguir aquí a ver qué pasa con el chat pero voy a parar la grabación entonces me despido, despido nos despedimos de todos ustedes de nuevo gracias a todos esperamos nuevamente hacer un lámpago PHP ya más avanzadito, que no pase mucho tiempo para no perderle el hilo a Cumbia PHP. Nos vemos otro día. Claro que sí. sí el tema es pues, compartir conocimiento. Mil gracias Henry, mil gracias Manuel, de que estuviste bastante activo. Mil gracias Ayos, que hoy estuviste moderando la charla. Eh, y sí. Realmente hay bastantes cosas para, para investigar y de todas formas pues ahí está el vínculo en GitHub pues, de un recurso muy importante y es un recurso muy común que se utiliza en toda aplicación, ¿verdad Henry? Sí, Henry, exactamente sí. Hablando, no, no. <risa> aquí estoy. No. Listo. No, no sabemos todavía. Pero mil gracias Henry. Eh, Henry nos acompaña desde la ciudad de... Palmira, ¿ve? ¿Palmira? Sí. Desde Palmira, ¿ve? Palmira. 